Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. All right. Welcome to Testbook Gate Channel, my dear. Welcome to Testbook Gate Channel. So, beta, in this session, in this session, what we are going to do? In this session, we'll be continuing with our free lectures of Theory of Machine. ठीक है? So, beta, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा free lecture three चल रही है on Testbook Gate Channel. ठीक है? So, I hope आप लोगों ने beta subscribe कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो please subscribe करिए. देखिए द चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा बहुत सारे सब्जेक्ट फ्री चल रहे हैं ठीक है थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है एफएम चल रहा है हीट एंड मास ट्रांसफर चल रहा है थर्मोडायनामिक्स चल रही है तो आप कह सकते हो कि आपकी गेट की तैयारी के लिए बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी के सभी आपके टेक्सट बुक चैनल पे गेट चैनल पे बिल्कुल फ्री हो रहे एक रुपए भी नहीं देना ठीक है एकदम फ्री में बेटा आपकी तैयारी कराने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं ठीक है सो बिफोर आई स्टार्ट दिस ठीक है आपका सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर आएगा ठीक है सो so, ये हमारी थ्री चल रही है बेटा थ्योरी ऑफ मशीन की और हम एवरी अल्टरनेट डे मतलब हम ट्यूजडे ठीक है एवरी वीक ट्यूजडे राइट थर्सडे एंड सैटरडे सो एवरी वीक दीज थ्री डेज वी आर मीटिंग एट थ्री थर्टी पी एम फॉर थ्योरी ऑफ मशीन फ्री सेशन टॉम फ्री सेशन एंड If you have followed the previous session, I hope you must have found it useful. ठीक है आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा useful होगा. Okay. Now before starting to the content, I would like to give you some more information. There is a good news. एक बहुत अच्छी news है. ठीक है बेटा एक बहुत huge discount चल रहा है for the next three days. So you can have a look at it. आप देख सकते हैं कि एक बेटा बहुत अच्छा डिस्काउंट हमको मिल रहा है यहाँ पे और वेरी गुड डिस्काउंट इज देयर ओके 55 परसेंट फ्लैट डिस्काउंट बट बेटा प्लीज हरी अप प्लीज हरी अप दिस इज ओनली वैलिड फ्रॉम 20 टू 22 सेकंड में ओके सो प्लीज डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करिएगा प्लीज डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी और बिल्कुल जाके ग्रैप करिए टेक्स बुक डॉट कॉम पे जाइए ऐप पे जाइए ठीक है और वहां पे बेटा आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं बट बेटा याद रहे फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड ठीक है ये ऑफर हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड ही वेल है ओके सो लेट्स स्टार्ट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो गुड आफ्टरनून अगेन बेटा वेलकम हेलो आदर्श यू आर सिंग सर मशीन डिजाइन कौन पढ़ाएगा सो मशीन डिजाइन बेटा अभी तक तो यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है एंड एज फार इज द प्लेटफॉर्म टेक्स बुक डॉट कॉम पे आप आओगे तो वहां मशीन डिजाइन मिलेगा ठीक है आई एल बी टेकिंग द मशीन डिजाइन सेक्शन यूट्यूब पे बेटा अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया ठीक है यूट्यूब पे क्योंकि अभी एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं एफ एम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है थ्योरी ऑफ मशीन है थर्मोडाइनमिक्स है सो वेन यू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म ठीक है और अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट ठीक है आप उसका लुक ले सकते हैं या या आयशा बिफोर इवन ए स्टार्टिंग आदर्श यहां पे बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन वी विल से एंड अगर आपको मशीन डिजाइन मान लीजिए अभी चाहिए सो व्हाट यू कैन से यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स ठीक है आप एक बार कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद कर लीजिएगा देन टीम विल लुक इन इट ठीक है जो हमारी टीम है बेटा वो इसको देखेगी अंडरस्टैंड Aisha, you are asking me how spring is a higher pair. Beta, spring when seen in a mechanism can be broken into two binary joints. Okay, so like this, so it it is irrespective. You don't use it as a higher pair. So if you say, देखो ऐसा समझो जैसे मान लीजिए 
हमारा एक मैकेनिज्म है वी हैव अ मैकेनिज्म ओके एंड वी हैव अ स्प्रिंग अटैच इन प्लेस ऑफ अ लिंक राइट एक लिंक की जगह पे एक स्प्रिंग अटैच है सो वी लेट्स कॉल इट टू थ्री एंड फोर नो दिस मैकेनिज्म इज इक्वेलेंट टू सो यू कैन रिप्लेस द स्प्रिंग बाय टू बाइनरी लिंक्स राइट व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी लिंक्स बाइनरी लिंक्स इज समथिंग व्हिच इज हैविंग two links connected at two ends so instead of two you can convert this into two binary links so let's say two dash and two double dash now the number of links will be five and rest of the process remain the same understood beta i should no need to convert it into higher pair that is not required you convert it into two binary binary links and solve in the way as we know to solve so the degree of freedom of it will come out to be 2 so we have solved the same question no when something having five links five binary joins and no higher pair it has no higher pair understood my dear understood beta okay okay now let's move to the today's session so in the last session what we have done in the last session beta if you have followed the last session so grishoff's law is completed in the last session we have talked about the grishoff law beta so if you have followed the last session in the grishoff law we have spoken about the grishoff law now in continuation to that in continuation to that so let's give you a brief overview about it so in the last session beta we have seen for at least one rotation this is the grishoff law we have discussed in the very much detail in the last session i hope you have seen those sessions so s plus l is less than equal to p k plus q so this condition should be satisfied for at least one crack theek okay? hai for at least one crack this condition is should be satisfied okay okay so if this condition is satisfied i told you in the last session that if this condition is satisfied and and then only you can obtain a crack but the choice is yours what choices we had what choices we had so if you remember in the last session i said that we need to focus about focus upon position of shortest link position of shortest link remember that beta we need to have focus about <coughs> focus upon position of shortest link aisha you are asking something sir one more doubt redundant link and redundant degree of freedom mein kya antar hota hai dekho beta aisa hai redundant degree of freedom jo hoti hai ठीक है आप ऐसा समझो ऐसा समझो अगर किसी लिंक अगर किसी मैकेनिज्म में किसी मैकेनिज्म में समझिएगा किसी मैकेनिज्म में ठीक है किसी मैकेनिज्म में अगर कोई लिंक को हम कम कर दें और स्टिल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ही रहे और वो काइनामेटिक चेन ही रहे तो उसको रिडेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते गेटिंग माई पॉइंट बेटा गेटिंग माई पॉइंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और वी कैन से बेटा अगर मान लीजिए और वी कैन से कि अगर मान लीजिए किसी लिंक को रिप्लेस करके देखो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट काइनामेटिक लिंक्स ठीक है काइनामेटिक लिंक जैसे इन द लास्ट सेशन बेटा आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस इफ यू रिमेंबर a roller crank can follow a mechanism right now you tell me if we replace if we replace if we replace uh, if we replace this roller which was a redundant link now uh, this roller was giving us a redundant motion or a fr in our mechanism theek hai fr de raha tha ab ek baar batao beta agar is roller ko replace kar du main 
और नीफ एज फॉलोअर लगा दू तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम विल रिमेन वन मीन्स वट वी कैन से वट वी कैन से द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल रिमेन अनअल्टर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन अनअल्टर्ड इवन इफ वी रिमूव द रिडेंडेंट लिंक दैट इज समथिंग नोन एज रिडेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम सो इफ वी रिप्लेस द रिडेंडेंट लिंक and degree of freedom remain unaltered in partic- some particular mechanism then degree of freedom of that mechanism will be known as redundant degree of freedom understood beta understood understood right right oh so let's let's come back, get back to the session okay so in the last session beta i told you guys that we we need to focus upon the position of the shortest link okay we need to focus upon the position of the shortest link so what was the cases so shortest link fix i'll giving you a quick glimpse of the last session uh, okay now let's follow the today session so shortest link is fixed what we are going to get beta we are going to get the double cry right okay provided the grishoff law is satisfied right if shortest link adjacent to shortest link adjacent to fixed position so those who have not watched the previous session please go and subscribe the channel and watch it okay please watch it unless otherwise you won't be able to understand the today's lecture so shortest link adjacent to fixed position what i said what words i have used so remember then if this happen then shortest link then shortest link will make itself a crack theek hai kya bataya tha अगर शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट पोजीशन पे होता है नहीं बेटा आयशा ये नहीं बताया था आप बोल रहे थे क्रैंक रॉकर बनेगा मैंने बोला था कि उस केस में क्रैंक रॉकर बन रहा था रिमेंबर उस केस में जो हमने लास्ट सेशन में देखा था उस केस में क्रैंक रॉकर बन रहा था बट मैं आपको बार बार एक बार लास्ट सेशन में बता रहा था कि शॉर्टेस्ट लिंक इफ एडजेसेंट टू द फिक्स पोजिशन इट विल मेक इट सेल्फ अ क्रैंक वो अपने आप को क्रैंक बनाएगा वो अपने आप को क्रैंक बनाएगा अब दूसरी पोजीशन पे अगर शॉर्टेस्ट लिंक नहीं है तो वो क्रैंक नहीं बन पाएगा देन वी गेट द क्रैंक रॉकर अंडरस्टैंड बेटा दोनों बातों में डिफरेंस है अभी आपको समझ में आएगा और लास्ट कंडीशन क्या थी शॉर्टेस्ट लिंक एट पोजीशन ऑफ कपला अगर शॉर्टेस्ट लिंक कपलर की पोजीशन पे चला गया इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज एट द पोजीशन ऑफ कपलर देन व्हाट हैपन इट विल मेक अ डबल रॉकर मैकेनिज्म राइट डबल रॉकर मैकेनिज्म राइट नाउ दिस वाज द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन नाउ इफ आई से s प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू then can we say that grishoff law is satisfied right or wrong beta this is also a condition of grishoff law understood okay so we can say the grishoff law is satisfied now let us take a example now let us take a example so let's say we have a mechanism in which the length of the links are this 2255 2255 2255 okay ठीक है हमारे पास लेंथ ऑफ द लिंक क्या है टू टू फाइव फाइव नो बेटा आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू गाइज दैट बींग इंजीनियर दिस इज वी हैव दिस ड्यूटी टू मेक द डिसीजन ठीक है डिसीजन लेने की हमारी हमारी बेटा ड्यूटी है और एक तरीके से यही काम है हमारा इसीलिए हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं राइट वी आर स्टेडिंग इंजीनियरिंग फॉर टेकिंग डिसीजन नो If s plus l is equal to p plus u, that means two two five five. It could be an example. It could be an example, right, brother? It could be an example, not necessarily always. Just I am quoting an example. This condition can also be satisfied at this condition. No, if three four 
and 5 and 2, right? Right? Is still this condition be satisfied? But let's assume there is a case in which the length of the link is 2, 2. Ha, can be a deltoid or a pallogram link. It wonderful. So 2, 2, 5, 5. So if we arrange them like this, so let's say we are arranging them like this. If we arrange them like this, 2, 2 and 5 and 5. So if we arrange them like this, if we arrange them like this, now I'll be asking you something, okay, and uh, please respond, those who are live in the session. So, but I, if I, if I fix this link, what I'll be getting? If I fix this link, what I'll be getting? Can you answer me that, Bita? Can you answer me that? If I fix this link, so what I'll be getting? What I'll be getting? If we fix this link, what I'll be getting? So, we'll be getting double crank. Very good. We'll be getting double crank. Very good. Now, sometimes what happens? Sometimes what happens? Some people tell me when I ask this question, they say, sir, we'll be getting double rocker because the uh, shortest link is in the position of coupler. Now, here is the tip that I want to give to you. Okay. So, when Grishoff law is satisfied, when Grishoff law is satisfied. So, I told you three conditions. I told you three conditions. So, when Grishoff law is satisfied, always check condition A first. If condition A is satisfied, need not to see condition B. If condition B is satisfied, need not to see condition C. And if B is not satisfied, then we are left with only one option that is condition C. Is that understood or not? Now, what happens sometimes a student, what a student do? Sometimes what a students do? Sometimes what a students do, Bida? Sometimes what a students do? They just jump to the C, uh, uh, C condition and do not uh, just forget about A and B. Matlab, bina A or B ko deke C pe jump kar jate. Kehte hai ki sir, coupler ki position pe shortest link hai. double rocker banna chahiye na. Double rocker banna chahiye na. So, beta, as a nigana, subse pehle, subse pehle, dekhi, this should be the order of solving a Grishoff law question. First of all, you must see, first of all, you must see condition A. If shortest link is fixed, if S is fixed, okay, then the matter is over. You can say, ki, yeah, double crank mil gaya, jase yaha pe ura. Jase yaha pe ura. Understood, beta? Understood. Now, similarly, in the same arrangement, in the same arrangement, if I say, Similarly, in the same arrangement, if I say like this, let's say this is 2, 2, this is 5, 5. Now, similarly, similarly, if we, if we fix, so let, let's do it here only. So, instead of this fixing this 2, if I fix this one, if I fix this one, if I fix this 2, If I fix this too, again my answer will be same and I will be getting that double crank because my first condition is getting satisfied. My first condition is getting satisfied, right? Bita? My first condition is getting satisfied I am, and I am getting the double crank. Okay, Kiki, shortest link beta fix them. We always need to focus upon the position of the shortest link. Now I want to ask you, if I fix this, if I fix this, what I'll be getting. If I fix this, what I'll be getting. If I fix this one, if I fix this 5, or obviously this 5, any of it. Any of it, what I'll be getting. Can you answer me? What I'll be getting. So, yes, I will be getting double crank. How? How? So, sir, if I see the A condition, S is fixed, no. So, first condition is not satisfied. Now, if I see S is at adjacent position to fixed link. Kaha pe hai bhaiya shortest link? Shortest link is at the adjacent position to the fixed link, right? Right? Now, what I said, 
when shortest link is at the adjacent position of fixed link, it will rotate. Now, this will make a complete rotation. Okay. This will make the complete rotation. Now, this will also be making the complete rotation. Why it is so? Because it is shortest. So, this is also shortest now. Similarly, for here, if it is making complete rotation, because because when shortest link is at the position adjacent to the fixed link, it will make itself rotate. That will that makes that means that it makes itself a crack. And this is what I try to explain here. When shortest link adjacent to fixed position, it will make itself a crack. Okay. So what? Why I am not saying? Why? Why I not said that? Ki, uh, when shortest link is in the position of Shortest link is in the position of uh, adjacent to fixed position, we get crack rocker. That is because I wanted you to understand this fact that when shortest link is at the position next to the fixed position, it will make itself the crank. Now, if both sides the shortest link is present, as you can see in this condition, at both sides we will be getting a crank, and that will be called as double crank mechanism again double crank mechanism we will obtain now if we see in this arrangement if we see again in this arrangement if we see again in this arrangement let's observe okay so if we see in this arrangement can we say by fixing any link we get double crank we get double crank is that okay or not beta? is that okay or not can we say by fixing any of the link we are getting the double crank so this mechanism is known as very useful parallelogram linkage Palogram linkage. Understood, Bida? Technically, this is known as palogram linkage, and this linkage holds a great importance in the history of mechanical engineering as it is practically used in the name of coupler rod of locomotive. And today, I'll be explaining this in the balancing also and today as on today we are able to travel in the trains. We all know that the trains we are traveling today is nothing but uh, uh, coming from the locomotive, the steam engine they developed initially. Right? Right? So coupler rod played a huge role in the development and the success of the steam locomotives. Understood, Bida? Understood. Okay, so this parallelogram linkage holds a great importance in the history of mechanical engineering and because of it, it is not uh, wrong to say because of it, today we are going, uh, we are able to travel in the trains. Understood, Bida? Understood. So in India, Bida, if you know, like uh, most of the railway station, if you come outside, as I am in Rurki, okay, so if you come ever to uh, Rurki, so just if you step outside the railway station, you will see a locomotive as a demo purpose or it is uh, it is uh, presented as exhibition okay many railway stations in india we have this kind of a thing like in ambala i guess nagpur right right so you may look at the coupler rod as well okay and even in this age of internet you can google it also okay beta okay so coupler rod Palogram linkage is practically used as a coupler rod of locomotive. Now, as I said, it is our choice that we can, we can, beta, we can use this links or we can arrange the links whatever way we may want, whatever way we may want. So, we can also arrange it this way, no? Is it in our hand? It is not always necessary that we place them parallel to each other. Now, can they be arranged this way as well? So, yes, certainly, sir, they can be arranged this way as well. Now, I will be asking you, so let's call it A, this link, let's call it A, let's call this B, let's call this C, let's call this D. Now, I will be asking you, if I fix 
So if I fix if I fix A, what inversion will be getting? Can you answer me that beta? If I fix A, what inversion I will be getting? What inversion I will be getting? Can you answer me that beta? Can you answer me that? If I fix A, if I fix A, what I will be getting my dear? Bataye. Bataye. If I fix this A, what I'll be getting? What I'll be getting? Can you answer me, beta? Can you answer me? Can you answer me? Hmm, Aisha, beta. you have made a mistake. Now, please observe, my dear, please observe. So, first, see, this is your checklist. This is your checklist, okay? Grishoff law satisfied. Please see the checklist. See, you have to, you have to do it in this order. First, check Grishoff law is satisfied. Do not forget to check if the Grishoff law is satisfied or not. If the Grishoff law is satisfied and you see, if you see, yes, 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 Adash, very good. And if Grishoff law is satisfied and you see the shortest link is fixed, you get double crank, right? Right, but now we understand that the Grishoff law is satisfied. Now, 2 is the shortest link. Now, if 2 is the shortest link, what I'll be getting? I'll be getting the double crank, right, but I'll be getting the double crank, all right? Now, if I say link B is fixed, now please see, please answer if, no, no problem, no problem. If link B is fixed, can you tell me, if link B is fixed, can you tell me, if link B is fixed, can you tell me, Bita, what we'll be getting? What we'll be getting, Bita? What we'll be getting? If link B is fixed, can you tell me what, what, what will we will be getting? Can you tell me that, beta? Can you tell me that? Can you tell me that? Batao, jaldi batao. So, we will be getting double crank here, right, beta? We will be getting double crank here. Why? Again, the same thing. Grishoff law satisfies shortest link fix. So, we will be getting the double crank, right? Now, if I fix the C1, Adash, beta, please answer. Beta, answer will be very useful. The Grishoff law question is very easy. Okay? And people are very confused. Rahte. Now, if we fix the C link, what I will be getting? Now, if we fix the link C, so we can see the shortest link is not fixed. Grishoff law satisfies shortest link is not fixed. Then move to the second condition. Pahli condition satisfied nahi hui dos, to second condition pe chale gai. Now, second condition kya hai ki dekho, shortest link adjacent to the fixed position hai ki nahi hai. Shortest link is adjacent to the fixed position or not. Now we can see that the shortest link is very much adjacent to the fixed position. Shortest link jo hai, वो हमारा फिक्स पोजीशन के एडजेसेंट नजर आता है अब शॉर्टेस्ट लिंक अगर हमारा फिक्स पोजीशन के एडजेसेंट नजर आता है तो व्हाट विल बी गेटिंग बेटा ये खुद को तो क्रैंक बना लेगा लेकिन दूसरी तरफ क्रैंक नहीं बन पाएगा तो व्हाट विल बी गेटिंग क्रैंक लॉक का नो सिमिलरली इफ आई फिक्स द लिंक नंबर डी और डी लिंक व्हाट आई विल बी गेटिंग बेटा व्हाट आई विल बी गेटिंग अदर्स वी वोंट बी गेटिंग द सेम बेटा वी विल बी गेटिंग द क्रैंक लॉक का सी पहली कंडीशन भाई सेटिस्फाई नहीं हुई हुई क्या शॉर्ट अगर पांच को फिक्स किया अगर इसे फिक्स किया तो भाई शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स नहीं है शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे जाओ शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट है क्या 
शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट है क्या तो हाँ जी शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट है तो इफ शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट है तो वो अपने आप को क्या बना लेगा बेटा क्रैंक बना लेगा जब वो अपने आप को क्रैंक बना लेगा तो ये तो क्रैंक बन गया लेकिन दूसरी तरफ शॉर्टेस्ट नहीं है तो वो अपने आप को क्रैंक नहीं बना पाएगा तो क्या बनेगा क्रैंक रॉकर बनेगा बेटा सेम नहीं बनेगा अंडरस्टूड बेटा आदर्श नो सिमिलरली अगर इस फाइव को बेटा हम फिक्स कर दें इफ वी फिक्स दिस फाइव अगेन वॉट विल बी गेटिंग वील बी गेटिंग द क्रैंक रॉकर सो आई होप इट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू आई होप इट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू सो दिस इज वॉट वी नो एज This is what we know as beta deltoid linkage. So this is something what we call as deltoid linkage. Now what do we mean by it? What do we mean by it? So by fixing any link, by fixing any link, at least. वन क्रैंक मतलब एक क्रैंक तो हमेशा ही मिलेगा चाहे किसे भी फिक्स कर लो कभी भी डबल रॉकर नहीं मिलेगा नेवर वी विल आर नेवर गोइंग टू गेट द डबल रॉकर आउट ऑफ इट इज इट इज इट फाइन और नॉट बेटा प्लीज सेल मी एस ऑन इज इट फाइन टू यू गाइस इज इट फाइन टू यू गाइस ओके नो व्हाट इज द थर्ड कंडीशन सो इफ ग्रेशॉफ लॉ इफ ग्रेशॉफ लॉ इज Not satisfied. अगर ग्रेशॉफ लॉ बेटा सेटिस्फाई ही नहीं हुआ एफ प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू सो इन द लास्ट सेशन ऑल्सो आई मैं यू गाइज टू दिस इफ ग्रेशॉफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई ही नहीं हुआ तो डू एनी थिंग फिक्स एनी थिंग ऑलवेज डबल क्रैक ऑलवेज डबल क्रैक राइट राइट न With full of confidence, can you tell me if there is a question? If there comes a question over this uh, Grishov law, so you will be able to deal with it. You will be able to deal with it. Can you please answer me? Can you please answer me that, Bida? Can you please answer me? Can you please answer me, my dear? Please answer me. बताइए जल्दी बताइए. Are you confident, Bida, about that? Are you confident about that, Bida? Are you confident about it? What do you say? What do you say on that? Now we'll be checking that. ठीक है? चलो भाई, चलो. बताओ. What I'll be obtaining? क्या मिलेगा बताइए? इसमें क्या मिलेगा? हाँ, always rocker rocker होगा बेटा. Always rock. Oh, sorry, sorry. I have written it double crank. My mistake. Okay. By mistake, I have written double crank. Okay, I'll telling कि कभी crank नहीं मिलेगा और लिख double crank दिया. कोई बात नहीं. चलो, चलो let's solve this question. So, बेटा, if Grishov law is not satisfied, we discuss it in the last session. ठीक है? नहीं, triple rocker कुछ नहीं होता है आयुष. आयशा. आदर्श, बेटा, sorry, मैंने crank लिख दिया था. It is double rocker. अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई नहीं होता अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई नहीं होता सो व्हाट ग्रेशॉफ लॉ से सो वी कैन नॉट गेट वी कैन गेट एनी क्रैंक हमें कभी क्रैंक नहीं मिलेगा ठीक है ठीक है आयशा ट्रिपल मकैन ट्रिपल रॉकर कुछ नहीं होता डबल रॉकर होता है सी इन द लास्ट सेशन व्हाट आई टोल्ड यू वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द कपलर कपलर के मोशन से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है हमें हमेशा इनपुट आउटपुट के मोशन से देखना है जैसे हम बोल रहे हैं डबल रॉकर जैसे हम बोल रहे हैं डबल रॉकर जैसे हम बोल रहे हैं डबल रॉकर तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट पे भी रॉकर है आउटपुट पे भी रॉकर है कपलर के मोशन से कोई मतलब नहीं है कपलर के मोशन से वी डू नॉट वी डू नॉट वी हैव नथिंग टू डू विद द कपलर मोशन ठीक है जब हम क्रैंक रॉकर बोलते हैं तो क्या मतलब है कि इनपुट या तो रोट रोटेशन कर रहा है या आउटपुट रोटेशन कर रहा है और दूसरा ऑसिलेशन कर रहा है नो कैन यू गाइस टेल मी कि यहां मुझे क्या मिलेगा व्हाट आई एम गोइंग टू गेट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर क्या मिलेगा बताइए क्या मिलेगा बताइए चलिए फटाफट बताइए इन दिस क्वेश्चन प्लीज आंसर मी क्या मिलने वाला है क्या मिलने वाला है प्लीज आंसर मी क्या मिलने वाला है
क्या मिलने वाला है बेटा प्लीज जवाब दो हेलो विनोद कैन यू प्लीज आंसर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट क्या मिलेगा फॉर द फोर लिंक मैकेनिज्म विद द डायमेंशन ऑफ द लिंक इंडिकेटेड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ चूज द टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर द गिवन ऑप्शन बताइए प्लीज बताइए प्लीज बताइए आदर्श आशा विनोद प्लीज आंसर मी बेटा प्लीज आंसर मी प्लीज आंसर मी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट बताइए सो सबसे पहले बेटा चेक ग्रेश ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेंबर टू चेक ग्रेश ऑफ लॉ वरना आपके साथ मजाक हो जाएगा कई बार हम क्या होता है हम भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं और हमको लगता है शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स देखेंगे और सीधा डबल क्रैंक बताते हैं ठीक है बेटा ऐसा नहीं करने का है ठीक है सबसे पहले ग्रेश ऑफ लॉ चेक करना ठीक है कभी मत भूलना ग्रेश ऑफ लॉ चेक करना ठीक है सो दिस इज द लॉन्गेस्ट लिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट लिंक दिस इज द रेस्ट ऑफ द टू लिंक सो एस प्लस एल is less than p plus q so grish of law is satisfied now grish of law is satisfied and shortest link is fixed as we can see here as we can see here so we are going to get double crank here understood beta we will be getting double crank here okay okay now let's do one more question let us do one more question chal i want you to do this one please go ahead Please tell me what we are going to get. Please tell me what we are going to get. Please tell me what we are going to get. Please answer. What about Adarsh? Please answer, beta. Answer do. Jawab do. Jawab do. Hoga koi dikkat ki baat nahi hai. Hoga koi dikkat ki baat nahi hai. आयशा वेरी गुड सो बेटा हेयर वट आदर्श प्लीज आंसर ऑल द लाइफ स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड ओके देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बेटा सी आई प्रिफर कि मैं नॉन गेट देखो गेट का कोई क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा है देन वी कैन डू इट लेकिन मुझे पता है आप सबके पास गेट प्रीवियस ईयर की किताबें होती हैं so you can practice those questions by yourself most of them so that is why we are here I am giving you new questions, ठीक है नए नए क्वेश्चन आपको बेटा दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो ओके सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड कोई बात नहीं गलत होगा कोई बात नहीं ठीक है देखिए गलतियां होने से कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है एग्जाम में नहीं होनी चाहिए ठीक है यहां पे कितनी गलती कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में नहीं करना नो प्लीज चेक नो प्लीज चेक सो आई कीप टेलिंग यू ऑलवेज चेक द ग्रेश ऑफ लॉ सो दिस इज द लॉन्गेस्ट लिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट लिंक दीज आर द रेस्ट ऑफ टू सो वी कैन से एस प्लस एल इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एस प्लस एल इज इक्वल टू सॉरी ट्वेंटी थ्री एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू सो ग्रेश ऑफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड राइट ग्रेश ऑफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड नो इफ ग्रेश ऑफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड If Grishov law is not satisfied, do whatever you are going to get rocker rocker mechanism or double rocker mechanism. Now, is it fine to everyone or not? Please answer me, brother. Answer me, brother. Please answer me. Is it is it clear to you? Is it clear to you? Is it clear to you? Tell me. Is it clear to you, brother? Okay. चलिए जल्दी से अब इसको बताइए फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए जल्दी बताइए. Identify the nature of the mechanism. Please tell me की क्या बनने वाला है यहाँ पे अब हमारा बताइए जल्दी बताइए What we are going to obtain from here? 
विल बी डूइंग इट फास्टली बेटा कोई चक्कर नहीं है करिए बेटा करिए बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा क्या बनेगा क्या बनेगा बाकी लोग भी बताओ यार ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा सब लोग बताओ सब लोग बताओ बेटा सब लोग बताओ सो नॉट प्लीज चेक विद द ग्रेश ऑफ लॉ फर्स्ट आई कीप टेलिंग यू दिस बेटा डू नॉट फॉरगेट डूइंग दैट so we have this is the longest link this is the shortest link this is the remaining two this is the remaining two okay 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 so s plus l is less than equal to p plus q this condition is being satisfied yes or no is less than or equal to p plus q so we can see that 900 and this is coming out to be 1100 so this condition is getting satisfied grishoff law is satisfied now grishoff law is satisfied now let's see the first condition is the shortest link fixed no shortest link is not fixed shortest link is not fixed now move to the second condition is the shortest link adjacent to the fixed position yes it is adjacent to the fixed position now when we see it adjacent to the fixed position we can call it a crank we can call it a crank right beta we can call it a crank but the other end it is not a crank so this will be a rocker since it is a not a uh, it is not a shortest link so we can call it crank and rocker mechanism we can call it crank and rocker mechanism right beta right beta now please answer this one please answer this one what we are going to obtain from here what we are going to obtain from here प्लीज आंसर में बेटा आंसर करें आंसर करें प्लीज आंसर मी प्लीज आंसर मी Please answer me. Right, right, very good, very good. So again, first check the Grishoff law. Now I think the things are very much. You will be in comfortable zone. So this is S L, this is P and Q. So Grishoff law is that is five, seven plus three that is ten, five plus six that is eleven. Now let's see shortest link is fixed or not. So not fixed. now let's see shortest link is adjacent to the fixed position so yes it is adjacent to the fixed position so it will make itself a crank the other end it will be a rocker so we will be getting crank rocker mechanism now with full of confidence beta can you tell me you won't be able to make a mistake in grishoff law questions are you willing to give me this confirmation is it is it a guarantee can you give me the guarantee in that so can i move to the agenda of today's so the agenda of the today's session is this okay 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 yeah tell me beta chalo very good now moving to the single slider crank mechanism now moving to the single slider crank mechanism so now how many links are there in a single slider crank mechanism how many links are there in a single slider crank mechanism so we got four links right hamare paas kitna link hota hai isme char link hota hai right somewhat like this hmm? we have been drawing this figure from the very first session i guess this is your slider moving in a cylinder like this 
right so we got four links here hamare paas yahan pe four link hai right four link hai so let's name them one so this is also one and this whole dash line is also one this is two this is three this is four so how this dash line is one so anything which is having the uh, same relative motion must be counted as the same link right must be counted as the same link now how many opportunities we have here so we have four links so we can choose we can choose to fix any one at a time any one at a time to get the inversion so there will be four inversions that we can obtain here there will be four inversion that can we can obtain here so first inversion we can get by fixing link 1 by fixing link 1 so just have a look which i am telling you to link 1 link 2 link 3 and link 4 okay link 1 link 2 link 3 and link 4 which we are naming link 1 link 2 link 3 and link 4 right right beta right so by fixing link 1 which we call as cylinder we obtain what we obtain what inversion we obtain what inversion acha uh, just one more thing so the application of four bar chain mechanism so beam engine just i am telling you one more thing so beam engine coupler rod i already told you what indicator mechanism what indicator mechanism these all are the applications coupler rod of course we already discussed that so these are all the applications of all the applications of four by chain mechanism in the last session we introduced you to simple mechanism and the first one of the simple mechanism was first one of the simple mechanism was four bar chain mechanism where all the turning pairs were there so the application of four bar chain mechanism now we know we already discussed this as aisha is telling me as aisha just one moment huh? something something went wrong just one moment huh So some technical glitch happened. Okay, now coming back, coming back, no problem, coming back. Okay, something technical issue happened. Okay, now I think it is okay. Okay, so coming back to it. Now, so these are the applications of four bar chain mechanism. As you can see to it, these are the applications of four bar chain mechanism. As you can see, right, brother? As you can see, understood, brother? application of four bar chain mechanism beam engine what indicator mechanism coupler rod coupler rod right right beta right so sometimes they ask you these questions okay now in a single slider crank mechanism which which was the second type of simple mechanism so we know there are three turning pair as uh, aisha is telling us so we had three turning pairs and one is sliding pair now if i fix or if i talk the first inversion so where we are fixing link 1 or cylinder so we obtain what beta we obtain what so aisha you are telling me ic engine or so we are going to get a engine or compressor depending upon where we are taking the input and where we are taking the output understood beta understood if we take the input at the piston if we take let's say if we take input at piston 
output at output at crank we will call it a engine if we take input at crank output at a slider or piston we can call it compressor is it is it fine to you or not beta is it fine to you or not i hope it is fine to all of you input at crank and output at piston understood beta understood yes or no understood okay now what is the second involvement so see in the whole theory of machine we'll be discussing about this engine only dynamic analysis will do of it kinematic analysis will do for it we will put flywheel on it okay we will see governor on it so we'll be analyzing we will see balancing of it we'll be seeing the vibration of it so this first inversion is very important and in theory of machine most of the chapters are focused upon this inversion only but in this chapter we will have some basic information about all the other type of inversion now the second inversion if we talk about the second inversion the second inversion so the second inversion is the one where crank is fixed crank that is linked to is fixed linked to is fixed right beta so if we fix the link to if we fix the link to what will be getting what will be getting so we will be getting either a rotary engine which is also called as genome engine okay so rotary engine may be seven cylinder sometimes nine cylinder so they all are symmetrically arranged okay i'll, I'll show you the other figure of rotary engine no worries just give me a moment okay first let's write the inversion so that all the things are at the one place all the things are at the one place right all the things are at one place and then we can start analyzing each of the inversion i think that would be the better idea right beta right so if crank is fixed so we will be getting the rotary engine or fifth work quick return motion mechanism with word quick return motion mechanism okay so quick return motion mechanism is something which is used in machine tools like shaper so that we can improve our productivity okay we'll come back to it okay we'll come back to it see kisi engineer ka kya target hota hai what is the target of the engineer ki bhaiya dene wali cheeze to kam deni hai lene wali cheeze zyada leni hai now beta jab hum shaper machine ya kisi machine tool pe cutting operation provide परफॉर्म करते हैं तो एक स्ट्रोक पे तो वो कटिंग करता है फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आता है अब अगर दोनों की स्पीड सेम हो कि जितनी स्पीड से बेटा उसने कटिंग की है उतनी स्पीड से वापस आया तो वापस आने वाला जो समय है वो वेस्ट है उस समय वो कोई काम नहीं कर रहा है तो इफ वी आर वेस्टिंग दैट टाइम वी आर लूजिंग अवर प्रोडक्टिविटी हम अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस कर रहे हैं राइट बेटा हम अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस कर रहे सो फॉर दैट पर्पज वी विल यूज क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म ताकि हमारा जो रिटर्न टाइम है वो बेटा कम हो सके और कटिंग टाइम हमारा मतलब हमारा रिटर्न टाइम कटिंग टाइम से कम हो सके और हमें प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट मिल सके अंडरस्टूड बेटा अंडरस्टूड और नॉट ओके सो लेस रिमेंबर दिस की क्रैंक अगर फिक्स हो तो बेटा ये मिलते हैं विल बी एनालाइजिंग दैन वन बाई ऐसा करेंगे एक एक करके सबको जितनी बात जरूरी है उतनी बात कर लेंगे now coming to the third inversion now coming to the third inversion right now in the third inversion in the third inversion beta what we do in the third inversion beta what we do in the third inversion beta what we do we will be we will be fixing so what is left to fix we will be fixing the connecting rod हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर देंगे वी विल बी फिक्सिंग द कनेक्टिंग रॉड गेटिंग माई पॉइंट बेटा गेटिंग माई पॉइंट ओके विल बी फिक्सिंग द कनेक्टिंग रॉड नो इफ वी फिक्स द कनेक्टिंग रॉड वट वी आर गोइंग टू गेट वी आर गोइंग टू गेट ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन या तो हमें ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन मिल जाएगा ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन मिल जाएगा 
राइट right? या फिर या फिर हमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मिल जाएगा गेटिंग माय पॉइंट बेटा ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या तो हम विथवर्स से मिल सकता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर से मिल सकता है या ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से भी मिल सकता है तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ठीक है सबको डिस्कस करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है बट वी आर राइट नाउ काउंटरिंग दो थियोरिटिकल क्वेश्चन इन विच दे आर आस्किंग यू कि किसको फिक्स करने से क्या मिलेगा किसको फिक्स करने से क्या मिलेगा नाउ कमिंग टू द फोर्थ इनवर्जन एंड द लास्ट वन सो वॉट इज लेफ्ट टू बी फिक्स क्या बचा बेटा फिक्स करने को पिस्टन बच रहा है ना इफ वी फिक्स द पिस्टन बेटा अगर हम पिस्टन को फिक्स कर दें इफ वी फिक्स द पिस्टन सो कनेक्टिंग रॉड वी वर कॉलिंग कनेक्टिंग रॉड एज लिंक नंबर थ्री सो विल राइट लाइक दिस लिंक थ्री अपने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक थ्री को फिक्स करोगे तो ये वाले इनवर्जन मिल जाएंगे पिस्टन इज लिंक फोर सो लिंक फोर अगर फिक्स करें पिस्टन दैट इज लिंक फोर इज फिक्स देन व्हाट विल हैपन बेटा अगर पिस्टन फिक्स किया लिंक फोर इज फिक्स किया तो वी विल बी गेटिंग द हैंड पंप विल बी गेटिंग द हैंड पंप गेटिंग बाई पॉइंट बेटा हैंड पंप तो हमें क्या मिल जाता है बेटा हमें हैंड पंप मिल जाता है गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोले इज इट इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा इज इट क्लियर टू यू और नॉट बताइए 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 इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा बोले ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा प्लीज आंसर नहीं प्लीज आंसर नहीं प्लीज आंसर नहीं बता दो आई होप क्लियर है बेटा है ना आई होप क्लियर है ठीक है आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है ठीक है ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ देम इन बिग डिटेल थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जितनी जरूरी है जितना जरूरी है बेटा उतनी डिटेल में बात करेंगे तो बेटा देखो फर्स्ट इनवर्जन इन होल थ्योरी ऑफ मशीन विल बी टॉकिंग अबाउट इट ओनली आगे के लेक्चर्स में बेटा विल बी डूइंग द काइनामेटिक एनालिसिस ऑफ दिस विल बी डूइंग द बैलेंसिंग ऑफ इट विल बी अप्लाइंग फ्लाई व्हील ओवर इट विल बी डूइंग द डायनामिक एनालिसिस विल बी सीइंग द वाइब्रेशन ऑन इट सब कुछ इसी के बारे में देखना है बेटा इंजन के बारे में गवर्नर लगाना है सब कुछ इसी के बारे में देखना है गेटिंग माई पॉइंट बेटा गेटिंग माई पॉइंट सो ये जो फर्स्ट इन्वर्जन है इसके बारे में तो पूरी की पूरी ही बात होनी है इसके बारे में तो पूरी की पूरी ही हमारी बात होनी है अंडरस्टूड बेटा अंडरस्टूड फिर भी एक बार बना देता हूं ऑल दो इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू यू विद दिस फर्स्ट इन्वर्जन ओनली राइट right, बेटा पहले इन्वर्जन से ही मैंने इसको आपको दिखाना ही शुरू किया था राइट बेटा राइट और रॉन्ग ठीक है तो इट इज समवर्ड लाइक दिस सर पिछली क्लास में तो आपने उल्टा बनाया था तो वही से बना लो क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी बना लो वन टू थ्री एंड फोर राइट बेटा वन टू थ्री एंड फोर नॉट दिस इज द फर्स्ट इन्वर्जन कैन बी आई इंजियन एंड कैन बी अ कंप्रेसर depending upon for what you need to use for it so beta if we are getting input and output if we are getting input at the crank and uh, output at the piston it will be called as the compressor and if we uh, uh, if we if we take uh, input uh, from the on the piston and if we take get the output on the crank we will call it as what we will call it as a engine so depending upon the engine depending upon the input and output it may become a engine or compressor depending upon where you are taking your input and where you are taking about your output now moving to the second inversion puri theory of machine mein hi first inversion ke bare mein baat honi hai so we will be now talking about bit about the second inversion so dekho ek hota hai rotary engine although if you see in the examination 
हमारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे बस ये पूछता है कि बताओ किसको फिक्स करने से क्या मिला किसको फिक्स करने से क्या मिला बट स्टिल बेटा वी विल बी स्टिल बेटा वी विल बी स्टिल बेटा वी विल बी वी विल बी स्टिल वी विल बी हैविंग इट डिस्कस टू सम एक्सटेंट हम इसको थोड़ा सा कुछ एक्सटेंट तक डिस्कस कर लेंगे थियोरेटिकली डिस्कस कर लेंगे राइट बेटा थियोरेटिकली विल बी डिस्कसिंग इट अब नो नो बेटा ये जो रोटरी इंजन होता है बेसिकली क्या होता है इसका जुआर ठीक है देखो ये एक सेवन सिलेंडर और नाइन सिलेंडर इंजन होता है ठीक है लाइक दिस ठीक है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप सेवन सिलेंडर बना सकते हो ऐसे ऐसे करके यू कैन ड्रॉ योर सेवन सिलेंडर और नाइन सिलेंडर ओके कभी सेवन सिलेंडर का होता है कभी नाइन सिलेंडर का होता है ठीक है नाउ इन ईच ऑफ द सिलेंडर देयर विल बी अ पिस्टन ठीक है जो इसमें रेसे कर सकता है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है सो so, होता क्या है देखिए सबकी एक कनेक्टिंग रॉड हमारी होती है सबकी एक कनेक्टिंग रॉड होती है बेटा ठीक है और ये जो होती है कनेक्टिंग नॉट सो बेटा एक तो हमारा क्रैंक होता है जो क्रैंक इसका फिक्स होता है अभी हमने बात की है तो सबका कॉमन क्रैंक होगा और क्रैंक बेटा फिक्स होगा अब ये जो कनेक्टिंग नॉट से बेटा आप इसको क्रैंक के साथ एक तरीके से जोड़ दीजिए आप इसको क्रैंक के साथ बेटा एक तरीके से क्या कर देना है जोड़ देना है गेटिंग माई पॉइंट बेटा गेटिंग माई पॉइंट बेटा गेटिंग माई पॉइंट सो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी ओ तो इसमें क्या होता है बेटा देखो मैं एक बार आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ ठीक है इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है एक ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको सो so, देखो ये जो सिलेंडर होता है सिलेंडर इज पिवेटेड सिलेंडर इज पिवेटेड अबाउट ओ राइट इट इज पिवेटेड अबाउट ओ ओ के अबाउट बेटा ये पिवेटेड होता है इन सिलेंडर्स में जब कोई गैस बर्न होगी तो आपको पता है कि वो सिलेंडर पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराएगा मूव कराएगा बोलो यही कर, होता है कि नहीं होता है कि इसका नाम पिस्टन रख देने से केवल तो ये रेसिप्रोकेशन कर नहीं लेता है ये इनपुट अगर आपको दे रहा है कोई भी पिस्टन आपको इनपुट दे रहा है तो बेसिकली बेटा इसका नाम पिस्टन रख देने से ये काम नहीं होगा ठीक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है बिना कुछ दिए कुछ हासिल नहीं होगा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है केवल एक प्रकार की एनर्जी दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है कभी भी कभी भी बेटा वो पैदा नहीं हो सकती उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता सिद्धार्थ सर बेटा पढ़ा रहे हैं थर्मोडाइनमिक जाके पढ़ लो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ठीक है चैनल पे ठीक है चैनल पे पढ़ा रहे ठीक है बिल्कुल मौका मत छोड़ना बेटा फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है ठीक है बिल्कुल ग्रैप कर लेना ठीक है थर्मोडाइनमिक्स की भी लेक्चर सीरीज चल रही है प्लीज चेक द चैनल ठीक है सब्सक्राइब करना नो बेटा अब गैस यहाँ पे बर्न होगी तो इट विल पुश द पिस्टन नो इफ यू फील ट्राई टू फील इट आर लिटिल जब बेटा ये पिस्टन को मोशन मिलेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड को मोशन देगा यस और नो बेटा यस और नो बताइए 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 अब जब बेटा ये अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जब ये पिस्टन बेटा मूव करेगा तो थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो जब ये पिस्टन बेटा मूव करेगा तो ये इस क्रैंक को इस कनेक्टिंग डॉट को जिसको हम कनेक्टिंग डॉट कहते हैं लिंक थ्री है ये हमारा लिंक नंबर थ्री सारे लिंक नंबर थ्री है बेटा सारे के सारे लिंक नंबर थ्री है ये सारे के सारे लिंक नंबर फोर है ये सारा का सारा लिंक नंबर वन है जिसको हमने वन कहा है ये पूरा सिलेंडर पूरा सिलेंडर लिंक नंबर वन है और ये पूरा लिंक नंबर टू है क्यों क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बेटा सिमेट्रिकली अरेन्ज होते हैं दे आर अरेन्ज सिमेट्रिकली नो इफ यू सी तो बेटा जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा इस लाइडर बेटा हमारा रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा तो रेसिप्रोकेट करेगा बेटा तो कनेक्टिंग रॉड को ये रोटेट कराएगा अबाउट ए इसीलिए कभी कभी यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक भी कह देते ठीक है क्योंकि जो रोटेट करता है उसको क्रैंक कहा जाता है गेटिंग माई पॉइंट बेटा उससे आपको कोई मतलब नहीं इसलिए बेटा देखो नंबर पहले लिख के आया था देखो हमारा तीन नंबर 
दो नंबर लिंक फिक्स है दो नंबर लिंक फिक्स है ठीक है दो नंबर लिंक फिक्स है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपका मसाला आपके दिमाग में सही से बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं तो बोलो जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा इन साइड द सिलेंडर विल इट पुश द कनेक्टिंग रॉड अब बेटा एक बार बताओ अगर ये कनेक्टिंग रॉड को मोशन मिलेगा अबाउट ए तो इस पूरे सिलेंडर को अबाउट ओ एक रोटेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ बेटा बताओ बेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है इसीलिए हम इसको रोटरी इंजन बोलते हैं हम इसको रोटरी इंजन बोलते हैं मतलब क्या हो रहा है इसमें मतलब हो क्या रहा है इसमें मतलब हो क्या रहा है हो क्या रहा है इनपुट एट लिंक फो ठीक है इनपुट एट लिंक फो So, जब इनपुट आएगा लिंक फोर पे तो लिंक फोर क्या करेगा बेटा लिंक फोर स्लाइस इन लिंक वन लिंक वन इज अवर सिलेंडर ठीक है लिंक वन हमारा सिलेंडर होगा दिस मोशन विल बी टू रोटेशन ऑफ लिंक थ्री रोटेशन ऑफ लिंक थ्री तो बेटा इसीलिए लिंक थ्री को यहां पे कभी कभी क्रैंक भी कह देते हैं जो रोटेट करता है उसको क्रैंक कहा जाता है सो रोटेशन दिस विल लीड टू रोटेशन ऑफ लिंक थ्री एंड दिस विल फर्दर लीड टू द आउटपुट व्हिच इज रोटेशन ऑफ लिंक वन अबाउट अपे बोलो बोलो बेटा रोटरी इंजन कुछ हद तक समझ में आया बेटा ये सुनो रोटरी इंजन कुछ हद तक समझ में आया रोटरी इंजन कुछ हद तक समझ में आया अगर मेरी ड्राइंग आपको बुरी लग रही हो वैसे उतनी अच्छी तो नहीं है आई नो तो मैं आपको इसको किताबी फिगर दिखा दू क्या किताब वाला फिगर ठीक है एक मेरे को किताबी फिगर दिखा दे नो वरी नो वरी ये बेटा देखो किताब से उठा लिया सीधा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा अब यहां पे बेटा देखो किताब से उठाया तो हमारा जरूरी नहीं है जिसको हमने बेटा लिंक फोर का होता है इसको हटाओ इससे कंफ्यूज ना हो जाना हमारा लिंक अलग है आप वैसे मत देखिए ठीक है बस एक बार ये इमेज देखिए बेटा बाकी जो समझाना था वो मैंने समझा दिया अंडरस्टूड बेटा अंडरस्टूड ये सोनो प्लीज टेल मी लाइव स्टूडेंट इज इट क्लियर और नॉट Is it clear or not? Please answer me, बेटा Please answer me. बताइए Clear है कि नहीं clear है बेटा Clear है कि नहीं clear है बताइए बताइए Clear है कि नहीं clear है बेटा Now are you ready for? Now are you ready for Withworth Quick Return Motion Mechanism? क्या हम Withworth Quick Return Motion Mechanism के लिए तैयार हैं क्या हम Withworth Quick Return Motion Mechanism के लिए तैयार हैं बेटा हम्म क्या हम विथवर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म समझने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर डेट बेटा प्लीज आंसर मी जवाब दीजिए लाइव स्टूडेंट्स संदीप ओके अंडरस्टूड वेरी गुड वेरी गुड माई डियर चल नाउ लेट्स स्टार्ट विद द विथवर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सो द टाइम फॉर दिस सेशन इज नॉट वेरी मच लेफ्ट बट स्टिल आई ट्राई टू एटलीस्ट टेल यू द विथवर्क क्विक रिटर्न motion mechanism very easy no issue but just all you have to pay the attention and respond to me dekhiye acha gate ka dekhiye kitna random paper hota hai ye kabhi nahi aaya tha aaj tak gate 2021 mein aaya gate 2021 mein beta with worth quick return motion mechanism ka question aa gaya theek hai theek hai normally ye kabhi nahi aata tha to log padhte bhi nahi the theek hai ठीक है लोग पढ़ते भी नहीं थे इसीलिए बेटा गेट के पेपर में कहा जाता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है जो भी चीज सिलेबस में है ना तो उसमें बेटा छोड़ने लायक तो कुछ है ही नहीं कि हम छोड़े उसमें से कुछ गेटिंग माय पॉइंट बेटा छोड़ने ओढ़ने का तो कुछ हिसाब रखना ही नहीं ठीक है जितना पढ़ सको उतना कम राइट नाउ कमिंग टू दिस विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नाउ प्लीज ऑब्जर्व 
ठीक है थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे देखिए सबसे पहले तो क्या फिक्स है बेटा क्रैंक फिक्स है सबसे पहले तो क्या फिक्स है बेटा क्रैंक फिक्स है ठीक है तो यहां से निकली हमारी भाई होगा तो सब कुछ ही है ना और ये निकला हमारा एक और सबसे पहले तो बेटा एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए आप सबसे पहले तो बेटा एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए सबसे पहले तो बेटा एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए सबसे पहले तो बेटा एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए ठीक है इसको ऑब्जर्व कर लीजिए तो ये है बेटा हमारा लिंक नंबर टू जिसको हम अच्छा देखो क्रैंक वगैरह जैसे देखो ये जो फोटो उठाया ना मैंने ये डॉक्टर आर एस फुरमी की तरफ से उठाया ठीक है तो वो क्रैंक कनेक्टिंग और पिस्टन सिलेंडर करके बताते हैं लेकिन हम नहीं मानते उसको ठीक है हम कहेंगे जो रोटेट कर रहा है बेटा वो क्रैंक है और यही स्टैंडर्ड बात है यही बेसिकली एक स्टैंडर्ड बात है नो प्लीज ऑब्जर्व दिस बेटा प्लीज ऑब्जर्व दिस तो ये है हमारा लिंक नंबर टू ये है लिंक नंबर थ्री ये है लिंक नंबर फोर ये है लिंक नंबर वन ये मैं लिंक नंबर वन टू थ्री फोर किस हिसाब से कह रहा हूँ किस हिसाब से कह रहा हूँ ठीक है हमने वन को ये वाला बोला था जो सिलेंडर वाला है हमने थ्री को कनेक्टिंग रॉड वाला बोला था और टू को क्रैक वाला बोला था नो प्लीज ऑब्जर्व बेटा तो दिस इज द फोर बार सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म ही है ना बेटा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म ही है ना बेटा है ना चार लिंक है स्लाइडर है क्रैंक है कनेक्टिंग रॉड है नो प्लीज ऑब्जर्व दिस बेटा नो प्लीज ऑब्जर्व दिस देखिए देखिएगा अब बेटा क्या किया मैंने यहां से जो लिंक वन है ये जो एक्सटेंड करके मैंने बाहर निकाला हुआ है यहां पे बेटा मैंने क्या करता हूं एक टूल लगा देता हूं देखा यार ये मान लीजिए मेरा टूल ये मान लीजिए बेटा मेरा टूल ठीक है दिस इज माई टूल लेकिन हमारा इसके मोशन अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो तो ये यहाँ पे एक पिवेटेड एंड पे है तो बेटा जब लिंक वन हमारा मोशन में होगा जब लिंक वन बेटा हमारा मोशन में होगा जब लिंक वन बेटा हमारा मोशन में होगा तो ये लिंक वन अपने आप लिंक वन अपने आप बेटा लिंक वन अपने आप इस टूल को मोशन कराएगा इस स्ट्रेट लाइन के अलाउंग पहले मुझे इस पर एक हाँ जवाब देना हाँ सर क्योंकि देखो जब ये फिगर पूरा बन जाएगा ना तो हो सकता है आपको फिर एक साथ कुछ दिखे ना तो एक एक करके बात को आगे बढ़ेंगे एक एक करके बेटा बात को आगे बढ़ेंगे प्लीज बताओ जरा मुझे बताओ जरा मुझे फॉरवर्ड मोशन इज स्ट्रेट लाइन पे एक लीनियर मोशन करने वाला एग्री टू इट और नॉट एग्री टू इट और नॉट प्लीज आंसर मी बेटा Now please imagine one more thing. So let me draw. So I'll I'll do one thing. Just give me a moment. है ना? मैं जरा इसका कुछ जुगाड़ करके लेके आता हूँ हाँ. मजा नहीं आएगा. Just a moment, बेटा. हाँ. Just one moment, दीजिएगा. ठीक है? One moment, दीजिएगा. हाँ बिल्कुल सही बात है संदीप ओके ओके नाउ आई वांट यू टू इमेजिन आपने बिल्कुल अच्छा किया जवाब दे दिया नाउ आई वांट यू टू इमेजिन समथिंग मोर ओके जस्ट एक मिनट मैं जरा हाँ क्योंकि हाँ अब देख कॉपी हो गया अब बेटा देखना जरा अब बेटा देखना एक बात मुझे बताना जरा ये जो थ्री है ये जो लिंक नंबर थ्री है ये रोटेशन करेगा ना क्यों रोटेशन करेगा ना बेटा एग्री करते हो इस बात से कि नहीं करते हो एग्री करते हो आप इस बात से कि नहीं करते हो रोटेशन करेगा ना डेफिनेटली मतलब अगर ये रोटेशन करेगा बेटा अगर ये रोटेशन करेगा तो कुछ इस तरीके का पाथ लेकर के जाएगा एक सर्कुलर पाथ थोड़ा सा सर्कल बना देगा बताइए एग्री टू इट और नॉट बेटा वट डू यू से एक बार बताइएगा आउट ऑफ स्क्रीन हल्का सा सर्कल आउट ऑफ स्क्रीन हो गया है कोई बात कोई बात नहीं उससे हमें उतना खास मतलब भी नहीं है बताइए प्लीज ये जो लिंक नंबर थ्री है 
ये बेटा इस तरीके से एक सर्कल में रोटेशन करेगा एग्रीड टू इट और नॉट बेटा यस डेफिनेटली यस राइट डेफिनेटली यस डेफिनेटली यस नो कैन यू टेल मी जस्ट फ्यू आंसर्स आई रिक्वायर बेटा अगर मैं इस पॉइंट को बी बोलू तो बेटा जब ये जो B है यानी ये जो स्लाइडर है ये यहां B डैश की पोजीशन पे होगा तो ये टूल अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा बस इतना जवाब देना मुझे और अगर ये ऐसा होगा तो थ्री हमारा ऐसा होगा एग्री टू इट ऑन बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूं बाकी भूल जाओ बाकी भूल जाओ बस इतनी सी बात पर ध्यान देकर के मुझे बताओ कि जब ये बी डैश बेटा थोड़ा इस इस पॉइंट को चलो सी नाम दे देते हैं थोड़ा देखो सी को मैं बनाऊंगा नहीं यहां पे सी के मोशन को भी आप ये भी एक सर्कुलर मोशन करेगा आप इसके सर्कुलर मोशन को भी दिखा सकते हो बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आपसे बस मैं इतना पूछना चाहता हूं जब बेटा जब बेटा मेरा ये जो है जब मेरा ये जो बी पॉइंट है ये बी डैश पे होगा लेस ड्रॉइंट बी डैश पे होगा वेन 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 द लिंक फॉर At B dash. Now please understand this. I want you to say yes to me on this. At B dash, tool will be in extreme left position. Agree to it or not, Bina? Agree to it or not? But I please please give me an agreement on this. Agree. Very good. वेरी गुड नो बेटा एक बार बताओ अब ये जो कनेक्टिंग रॉड है या लिंक नंबर थ्री है जो अब हमारा क्रैंक है अब अगर ये रोटेशन में लाया जाए और ये रोटेट करेगा बेटा यहां से रोटेट इसने करना शुरू किया और रोटेट करते करते मान लीजिए ये पहुंचा यहां पे बी डबल डैश पे ये पहुंचा यहां पे बी डबल डैश पे ये पहुंचा यहां पे बी डबल डैश पे तो बेटा एक बार बताओ जब ये B डैश से B डबल डैश तक पहुंचा जब ये B डैश से B डबल डैश पे पहुंचा और अगर इसी बात पे बेटा अगर आप C के मोशन को समझने की हिम्मत रखते हो तो सोचना बेटा देखना जरा वरना एक्चुअली होता क्या ना फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट होता है तो मैं बना के मिटा दूंगा एक काम करूंगा मैं बना के मिटा दूंगा ठीक है देखो देखो ये अगर मैं सी के मोशन को ऑब्जर्व करूं तो जब बेटा C का मोशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब बेटा हमारा ये B डैश पे था तो बेटा C के पास कोई ऑप्शन है C डैश पे होने के अलावा बताइए थोड़ा सा इमेजिन करेंगे बेटा समझ में आएगा थोड़ा सा इमेजिन करेंगे समझ में आएगा बोलिए बोलिए C के पास C डैश के होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नाउ बेटा जब हमारा मोशन हुआ जब हमारा मोशन हुआ जब हमारा मोशन हुआ बोलो है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब हमारा ये बी डैश पे होगा एट बी डैश एट बी डैश ठीक है एट बी डैश तो हमारा ये जो सी पॉइंट होगा ये सी डैश पे होगा और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा अब एक बात बताना बेटा जब ये बी डैश से बी डबल डैश पहुंच गया तो ये सी के पास कोई ऑप्शन है सी डबल डैश पे आने के अलावा सी के पास कोई ऑप्शन है सी डबल डैश के पे आने के अलावा बताइए Do C have any other option other than to reach this C double dash position? I hope not. Now, can we say from it at B double dash, B double dash, tool will be in extreme right position. Tool, our extreme right position, will be. Tool will be at extreme right position. Now, can we say from here, जब हमारा ये जो connecting rod है, B dash to B double dash गया, forward stroke हो गया, forward stroke हो गया. Agreed or not, बेटा? Say yes or no. सही बात है नहीं है. Now, बेटा, एक काम करता हूँ. इसको वापस बनाता हूँ. एक बार और देखो. एक बार और देखो अब इसको नहीं बनाऊंगा देखो ये जो छोटू सर्कल बना देते हैं ना इससे क्या होता है कि इमेज कॉम्प्लिकेट हो जाती है फिर बाद बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम होती है मतलब का काम करना होता है कॉम्पिटिशन में ठीक है इसको वापस कॉपी किया अब देखो मुझे केवल एक सर्कल से मतलब है वो ये वाला सर्कल है अगर आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी 
तो मेरे ख्याल से सर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मेरे इरादे भी समझ पा रहे होंगे देखिए अल्टीमेट एम क्या है ना गेट निकालना कंपटीशन निकालने की ना कहानी अलग होती है बिजनेस अलग होता है कंपटीशन निकालने का समझ रहे कंपटीशन के लिए बहुत काम की चीजें रिसर्च वाली स्टडी नहीं करनी होती है उसके लिए पी करना पड़ता है जैसे मैं कर रहा हूं ठीक है ठीक है लेकिन कॉम्पिटिशन ऐसे नहीं निकलेगा कॉम्पिटिशन बहुत कंक्रीटली निकलता है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ यू ऑल एग्रीड टू मी कि भैया जब ये जो बी है सर व्हेन दिस बी विल बी एट द पोजीशन ऑफ बी डैश इट विल बी एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजीशन नाउ बेटा व्हेन दिस विल बी बी डबल डैश सो बेटा ये होगा एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द टूल सो बी डैश टू बी डबल डैश फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया कटिंग स्ट्रोक हो गया कटिंग स्ट्रोक हो गया कटिंग स्ट्रोक टू प्लेस अंडरस्टैंड कटिंग स्ट्रोक टू प्लेस नाउ प्लीज आंसर मी जब ये बी डबल डैश बी डैश से बी डबल डैश किया इट मूव्ड विद एंगल ऑफ बीटा इट मूव विद द एंगल ऑफ बीटा सो बी डैश टू बी डबल डैश बी डैश टू बी डबल डैश इट टुक बीटा एंगुलर मूवमेंट अंडरस्टूड नाउ कैन आई से नाउ कैन आई से टाइम फॉर कटिंग स्ट्रोक भाई जाहिर सी बात है अब कटिंग स्ट्रोक के लिए जो टाइम होगा टाइम फॉर कटिंग स्ट्रोक विल बी प्रपोर्शनल टू बीटा एग्रीड और नॉट बेटा एग्रीड और नॉट आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्रीड टू इट राइट बेटा राइट नाउ बेटा एक बार बताओ अब यार एक बार बताना जरा मुझे ये जो हमारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है ये बीस से वापस तो आ ही जाएगा बी डैश से भाई इसको तो कंप्लीट रोटेशन लेनी है कंप्लीट रोटेशन लेनी है मतलब अब ये जाएगा अल्फा एंगल ऑन अब ये जाएगा बेटा अल्फा एंगल ऑन है ना नाउ नाउ बेटा कैन बी से बी डैश टू बी डबल डैश टू फॉरवर्ड स्ट्रोक हुआ बट बी डबल डैश टू बी डैश देखिए अब एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आनी चाहिए बी डबल डैश टू बी डैश हो गया रिटर्न स्ट्रोक नाउ कैन बी से कैन बी से कैन बी से टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक टाइम फॉर रिटर्न स्ट्रोक इज प्रपोर्शनल टू अल्फा इज प्रपोर्शनल टू अल्फा एंगल राइट बेटा इज प्रपोर्शनल टू अल्फा एंगल से यस ऑनो बेटा से यस ऑनो डेफिनेटली डेफिनेटली यस ऑनो भैया बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है नाउ कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर कैन बी क्लियरली वेरी क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर दैट beta is greater than alpha right now if beta is greater than alpha that means time for cutting stroke time for cutting stroke is greater than time for return stroke now are we getting quick return or not bataiye quick return mila ki nahi mila bolo समझा कहानी समझा कहानी की नहीं समझा बेटा बताओ समझा कहानी की नहीं समझा बेटा बताओ प्लीज आंसर मी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टोरी और नॉट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टोरी और नॉट प्लीज टेल मी यस ऑनो संदीप गौतम आयशा आदर्श प्लीज आंसर मी माइडियर प्लीज आंसर मी मिला बोले 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 हैव बी ऑप्टेन द क्विक रिटर्न और नॉट Now what will be the quick return ratio? Now what will be the quick return ratio? So obviously the quick return ratio is time for cutting a stroke to the time of return stroke. Understood, brother? Understood. So that means your quick return ratio is nothing but the ratio of beta by alpha. Beta by alpha. The ratio will be there. Tell me. Yes or no, tell me. 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 Tell me.
हमेशा बेटा कंपटीशन के लिए ना थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना दुनिया भर की चीजें याद करके कभी किसी का कंपटीशन नहीं निकला सर आपको कैसे पता क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने भी कुछ कॉम्पिटिशन निकाले होंगे फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या क्या कॉम्पिटिशन निकाले थे तो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है ठीक है सो बेटा ये क्या है ये है कनेक्टिंग रॉड हमारी ठीक है ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड और लिंक थ्री ठीक है ये है हमारा लिंक नंबर टू लिंक नंबर टू राइट नो कैन बी राइट फ्रॉम हेयर कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू सो विल बी राइटिंग इट हेयर है ना वहां जगह थोड़ी कम है सो कॉस अल्फा बाई टू इज लेंथ ऑफ लिंक टू is length of okay so it is gone so beta aisa likh deta hu dekho dekho beta kyunki mujhe pata hai aap bahut samajhdar hai to samjhi jaoge so length of link 2 upon length of link 3 idhar dekh beta idhar dekh to bataiye alpha niklega ki nahi niklega beta pritesh right alpha niklega ki nahi niklega yahan se alpha niklega ki nahi niklega अल्फा निकलेगा बेटा अल्फा निकलेगा तो बीटा प्लस अल्फा 360 सिक्सटी बीटा होगा जब अल्फा निकल गया तो कैसे निकलेगा अल्फा कॉस अल्फा बाई टू इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड सॉरी लेंथ ऑफ द लिंक नंबर टू अपॉन लेंथ ऑफ द लिंक नंबर थ्री एंड बेटा देखो इसको नेक्स्ट सेशन में हम फ्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे वहां पर भी बेटा यही फॉर्मुला डिराइव करके दिखाऊंगा ठीक है तो बेटा दोनों का फॉर्मूला एक तरीके से सेम होगा तो याद करने में भी आपको आसानी होगी ओके नाउ विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड ठीक है मेरी तरफ से विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है सो so, बेटा आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा आई होप आपको यूजफुल लगा होगा ठीक है सो so, आज के सेशन में बेटा हमने दो इनवर्जन डिस्कस किए हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा हम बचे इनवर्जन डिस्कस करेंगे and and then we'll continue with velocity and, and, and analysis, acceleration analysis acceleration last request video if there is any suggestion you can tell us in the comment box okay so with this thank you very much and we'll see you in the next session thanks a lot thank you very very much and I'm going to see you in the next session